ఇజ్రాయేలీయులు మరియు చివరి దినములు అందరూ అనండి ఇజ్రాయేలీయులు మరియు చివరి దినములు ఇవాళ చెప్పేది ఆఖరి భాగం ఫస్ట్ పార్ట్ ఫినిష్ సెకండ్ పార్ట్ ఫినిష్ దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ బిసి దిస్ వాజ్ ఎ ప్రాఫసీ ఆఫ్ ఇజ్కియల్ ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం క్రీస్తు రాడానికి ఉన్నది క్రీస్తు మొదట రాకడకు ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉందనగా ఇజ్కియల్ ఈ ప్రవచనం చేశాడు ఆ ప్రవచనంలో ఇజ్రాయేలీని గూర్చి ప్రపంచము ఏ విధముగా భవిష్యత్తులో ఉంటుంది అన్న దాన్ని గూర్చి ఆయన ప్రవచనం చేశాడు ఆ ప్రవచనము ఇజ్కియల్ గ్రంథములు ఉన్నది ప్రవచనం చేసినప్పుడు ఇజ్కియల్ గ్రంథము అధ్యాయాలుగా లేవు కేవలం ప్రవచనం చేసి రాయబడింది ఈనాడు బైబిల్లో పెట్టినప్పుడు అధ్యాయాలుగా మారింది కనుక ముప్పై ఆరవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో ఈ ప్రవచనము వచ్చింది అప్పుడు అధ్యాయాలు లేవు డ్యూరింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ బీసి దెర్ వాజ్ నో బైబిల్ సో నో చాప్టర్స్ వెన్ ద బైబిల్ హ్యాస్ బిన్ పబ్లిష్డ్ then chapters have been allotted so according to the allotment of chapters this prophecy has come into 36 and 37 chapter of ezekiel manam nerchukunnam telusukunnam chadukunnam grahincham aadi kandamlo devudu abraham ni pilichinappudu abraham tho nibandham chesadu అబ్రాహంతో నిబంధన చేసి దేవుడు అబ్రాహం సంతానమునకి ఫలానా చోట ఫలానా భూమి నీకు ఇచ్చాను నీ సంతానం దాన్ని ఆక్రమించుకుంటారు అది నీకును నీ సంతానమునకు అని చెప్పాడు ఆ సంగతి మనం చదువుకున్నాం ఆది కాండంలో చదువుకున్నాం ఆది కాండములు చదువుకొని ఆ విషయాన్ని మనం గ్రహించాం ఆది కాండంలో ఆ దినాల్లో దేవుడు అబ్రాహముకి నియమించినటువంటి ఏర్పరిచినటువంటి భూభాగము రెండు నదుల మధ్య ఉన్నది ఒక నది నైల్ నది ఇంకొక నది యూఫ్రటిస్ నది నైల్ నది తూర్పు భాగంలో ఉన్నది యూఫ్రటిష్ నది పడమట వైపు ఉన్నది వెన్ అబ్రాహం వాజ్ ఇన్ వైట్ హైట్ గాడ్ మేడ్ ఎ కవనెంట్ విత్ అబ్రహాం సేయింగ్ దట్ హి చిల్డ్రన్ విల్ లివ్ ఇన్ ద ఏరియా దట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ టూ రివర్స్ వన్ ఈజ్ రివర్ నైల్ and the another one is uh, river euphrates river nile is uh, towards east side and river euphrates is towards west side so nile is going like this euphrates river is going like this nile nadi ee vidhamuga iti velutundi euphrates nadi ee vidhamuga iti velutundi ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి భాగము అబ్రాహముకి దేవుడు నీ సంతానము ఈ స్థలంలో నివాసం చేస్తారు అని ఒక నిబంధన చేశాడు ఆ నిబంధనకు అనుకూలముగా ఆ స్థలము వారికి ఇయ్యబడింది అయితే ద ఏరియా వాజ్ అలాటెడ్ టు అబ్రాహం అండ్ హీజ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ 
but the children of god when they have become ungodly god's fury raised against israelites and as a result god inspired certain people against israelites and they have come and they have seized the landed property of these people and they have been captivated for 70 years dabbai samutralu veedlu baanisalaga mundu laaguna devudu varini shatruvula koppa cheppadu endukante devuni maata veedlu venaka వీళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వీళ్ళు ప్రవర్తించారు వీళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వీళ్ళు పనులు చేశారు అందుకు దేవునికి దేవుని కోపాగ్ని రగులుకొని శత్రువుని లేపాడు లేపి వీరి మీదకి రప్పించాడు అది జిర్మియా కాలంలో జరిగింది అప్పుడు బెబ్లోన్ చక్రవర్తి ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు God took action against the children of God because they were ungodly and they didn't have the fear of the Lord. So they were doing everything according to their own plans. So that was 700 BC. Devani Pradalu, Devani Viruddhumuga, Narvadam Prarambhincheru, Devani Viruddhumuga, ప్రవర్తించడం ప్రారంభించారు దేవుని ప్రజలు దేవునికి విరుద్ధముగా ఆలోచించడం ప్రారంభించారు దేవుని ప్రజలు దేవునికి విరుద్ధముగా పనులు చేయడం ప్రారంభించారు దేవుని వాక్యములో దేవుడు అప్పుడు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఒకే రీతిలో ఉన్నాడు అని చెప్పబడి ఉన్నది ఆనాడు ఇజ్రాయేలీలే కాదు ఈనాడు క్రైస్తవులు కూడా ప్రపంచమంతటా కూడా దేవునికి విరుద్ధముగా ఆలోచన చేసినప్పుడు దేవునికి విరుద్ధముగా పనులు చేసినప్పుడు దేవునికి విరుద్ధముగా ప్రవర్తించుచున్నప్పుడు దేవుడు ఆనాడు ఎలా ఇజ్రాయేలీలతో ప్రవర్తించాడు ఈనాడు కూడా క్రైస్తవులతో దేవుడు అలాగే ప్రవర్తిస్తున్నాడు దేవుణ్ణిలో ఉన్నవానికి దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తాడు దేవునితో సంబంధం లేని వానికి దేవుడు జ్ఞానం ఇవ్వడు భర్తతో సంబంధం ఉన్న ఆడదానికి బట్ట భోజనము మందు ఆరోగ్యము మొదలగునవన్నీ భర్త ఆలోచన చేసి అవన్నీ ఇస్తాడు భర్తతో సంబంధం లేని దానికి అవన్నీ ఉండవు అలాగే మన సృష్టికర్త అయిన దేవునితో సంబంధం లేకుండా ఉన్నటువంటి ప్రజలకు దేవుడు అవన్నీ చూడడు వదిలిస్తాడు వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు తింటారు మోసం చేస్తారు కుట్ర చేస్తారు గడించుకుంటారు సంపాదించుకుంటారు దేవుని డబ్బు మింగేస్తారు దేవుని డబ్బు పంచుకుంటారు ఆ విధంగా వాళ్ళంతా చేసి బ్రతుకుతూ ఉంటారు వాళ్ళ జోలికి దేవుడు పోడు దేవుడు ఎవరి జోలికి వెళ్తారంటే ఎవరైతే దేవునికి భయపడి ఉంటారో ఎవరైతే దేవునికి లోబడతారో వాళ్ళకే దేవుడు మార్గములు పెట్టడానికి శిక్షిస్తూ ఉంటాడు the people those who will be according to their own plans and all thoughts those who will be doing the work according to their own will to such people god shall not touch they are worldly god shall punish in order to bring them on the divine way to them those who have god fearing nature laukikanga unna pradala joliki devudu podu వాళ్ళతో దేవునికి సంబంధం లేదు దేవుని భయం కలిగి జీవిస్తున్న వారికి దేవుడు శిక్షిస్తూ ఉంటాడు పేదరికముతో జబ్బులతో శ్రమలతో దుఃఖముతో ఆవేశం కలిగించి శాంతి లేకుండా ఉద్యోగంలో ఇంట్లో బయట కుటుంబంలో ఎందుకంటే వాళ్ళని దేవుడు తన మార్గంలోనికి తేవాలన్న ఉద్దేశంతో 
లోకంగా లోకరీతిగా జీవిస్తున్న వాళ్ళని దేవుడు ముట్టుకోడు అందుకు మనము దైవికంగా బ్రతికినంత కాలము దేవుడు మనలను శ్రమ పెడుతూ కష్టపెడుతూ ఇబ్బంది కలిగిస్తూ అనారోగ్యముతో బేదర్కముతో నష్టముతో రుగ్మతలు పెట్టి యాక్సిడెంట్లు పెట్టి ఎందుకంటే మనం ప్రార్థన చేయాలి దేవుని వద్దకు రావాలి దేవుని భయము కలిగి దైవికంగా జీవిస్తున్న వాళ్ళకి అడుగడుగున దేవుడు దెబ్బలు కొడుతుంటాడు నష్టం పెడుతుంటాడు శ్రమలు పెట్టిస్తుంటాడు సంతోషం లేకుండా చేస్తుంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు కనుక వాళ్ళు దేవుని మార్గం నుండి వేరొక మార్గానికి వెళ్ళిపోకూడదు కనుక దేవుడు వాళ్ళతో డీల్ చేస్తూ ఉంటాడు అలాగా ఆనాడు చేశాడు ఈనాడు చేస్తున్నాడు క్రీస్తు రావడానికి భూమి మీదకి ఏడు వందల సంవత్సరాలు ఉందనగా వీళ్ళు ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టారు డ్యూరింగ్ సెవెంత్ సెంచురీ బీసీ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యావ్ బికమ్ అన్ గాడ్లీ సో గాడ్ రేజ్ ద జిరిమాయా and jeremiah wrote a prophecy according to prophecy of jeremiah the god's people are to be taken away by the enemies by the neighbor kings by the neighbor emperors as a captivity so they have been captivated for 70 years dabbai samutralu vallu banithalaga untri appudu daniel kuda untadi Daniel was uh, about uh, 17 and a half or around about uh, 18 years. After Daniel was 17 and a half or 18 years ago. He was born in the world. 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 మళ్ళా దుఃఖించిన తర్వాత వాళ్ళకి విడుదల కలిగించి తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ వాడికి మరి సంరక్షించి రక్షించి కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు దైవికంగా బ్రతకలేక లోక సంబంధంగా బ్రతకడం ఈ విధంగా పూర్వం నుండి వస్తూనే ఉంది అప్పుడు ఆనాడు దేవుని ప్రజలతో దేవుడు ఎట్లా ప్రవర్తించాడు ఈనాడు దేవుని ప్రజలతో దేవుడు అట్లాగనే ప్రవర్తిస్తున్నాడు సో ద బిహేవియర్ ఆఫ్ గాడ్ to wash his children was sometimes good or sometimes not good because of their actions because of their activities because of their nature because of their behavior because of their thoughts because of their works so god is same during those days and during these days and even in future too no change in lord it was uh, 700 years before christ when people of god have been taken as a captivities banisilaga babylon chakrabartu vachu manushulnu pattikeli poyinappudiki christ bhoomadi raadaniki 700 samutralu undi 70 samutralu poorthi ayipoyina tarvatanu izikiya ani devudu leppadu ఇజికేన్ దేవుడు లేపి ఆరు వందల సంవత్సరాలు ఉంది ఇప్పటికీ అంటే ఏడు వందల సంవత్సరాల కాలంలో వాళ్ళు బానిసలుగా వెళ్ళారు డెబ్బై సంవత్సరాలు పూర్తయింది ఆ తర్వాత ముప్పై నలభై సంవత్సరాల వరకు వీళ్ళు నిమ్మళంగా ఉన్నారు ఇజికియా కాలంలో ఇప్పుడు ఇజికియా కాలంలో మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక నలభై సంవత్సరాలకి యాభై సంవత్సరాలకి మళ్ళీ మామూలుగానే మారారు అర్థమైందా నా మాటలు అందరికి అర్థమైందా after 100 years the people have become ungodly so because of their ungodly nature god raised ezekiel and ezekiel spoke to the people of god through his prophecy people didn't care them devun prajalu lakshya metaledu anduku ezekiel 36 37 vasanallo దేవుని ప్రజలతో 
సెలవిచ్చిన మాటలో పార్ట్ వన్లో చెప్పాను పార్ట్ టూలో చెప్పాను ఈవేళ ఆఖరి పార్ట్ దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లెసన్ కాల్డ్ ఇజ్రాయేల్ అండ్ ఎండ్ టైమ్ డెబ్బై సంవత్సరాలు పూర్తి అయినప్పటికీ నేను మీకు చెప్పాను ముందుగానే అంత చనిపోయారు కొత్త వాళ్ళు లేచారని ఎ న్యూ జనరేషన్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ద ఓల్డ్ జనరేషన్ దాన్ అవే ఆల్ డైడ్ డ్యూరింగ్ ద సెవెంటీ ఇయర్స్ సో ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బెబ్లోనియన్స్ హెస్ బికమ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ హీబ్రూస్ ఐ మీన్ హీబ్రూస్ ఫర్ గాట్ దియర్ హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ హీబ్రూయులు వాళ్ళు హీబ్రూ భాష మర్చిపోయారు బెబిలోనియులు యొక్క భాష వీళ్ళు భాషగా మారిపోయింది బెబిలోనియులు భాష పేరు ఎరమిక్ కొందరు ఎరమియన్ అంటారు కొందరు ఎరమికియా అంటారు కొందరు ఎరమిక్ అంటారు అలాగే అదే భాష క్రీస్తు భూలోకానికి వచ్చిన పర్యంతరము క్రీస్తు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన పర్యంతరము క్రీస్తు సిలువు వేయబడిన పర్యంతరము క్రీస్తు సిలువు వేయబడి చనిపోయి తిరిగి లేచి ఆరోహణం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆరోహణం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పటి వరకు ఇజ్రాయేలీలు భాష ఎరమిక్ భాష ఎవరైతే వాళ్ళు బోధకులు ఉన్నారో రెబాయిస్ ఆ రెబాయిస్కి మాత్రం హీబ్రూ భాష తప్పకుండా చదవాలి నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుని యొక్క గ్రంథము ధర్మశాస్త్రము హీబ్రూ భాషలో ఉన్నది అందుకనే రెబాయిస్ హీబ్రూ భాష తప్పకుండా చదవాలి సో దే రెబాయిస్ హ్యావ్ టు స్టడీ హీబ్రూ బికాస్ ద స్క్రిప్చర్స్ హ్యావ్ బిన్ రిటర్న్ ఇన్ హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ రెబాయిస్ ఆర్ స్టడీయింగ్ హీబ్రూ అండ్ స్టడీయింగ్ ద స్క్రిప్చర్ ఇన్ హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ దే కెన్ స్పీక్ హీబ్రూ as well as aramic but the israelites cannot speak hebrew only aramic they can speak even till today the israelites language is aramic network ko israeli yoka bhasha aramic bhasha aithe rebais ante bodakalu vallu geddam mesam katri veyiru koppu కట్ చేసుకోరు దానికి నాజీరత్వము అని అంటారు సో ఇన్ బైబిల్ ఇట్స్ కాల్డ్ నాజీర్ ద మీనింగ్ నో సిజర్ టు బి టస్ట్ ద విస్కస్ అండ్ ద బియర్ అండ్ ద హెయిర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాజీర్ ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు నా కొడుక్కి నేను రెబాయ్ చేస్తాను అని అనుకుంటాడో వాళ్ళు పిల్లడు పుట్టిన వెంటనే వాళ్ళకి నాజీరుడిగా ఉంచిస్తారు the families which will decide and determine to uh, to send the children uh, to the lord service to them they will keep separately and they will send to the hebrew schools in order to learn hebrew language they can speak aramic and hebrew but they can read only hebrew ఇప్పుడు ఇజ్కియల్ కాంతం వచ్చింది ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అగైన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యావ్ బికమ్ అన్గాడ్లీ వంద సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా దేవుని ప్రజలు దైవత్వములకు సంబంధం లేకుండా జీవించడం మొదలు పెడితే అప్పుడు దేవుడు ఇజ్కియా కన్నాడు నువ్వు లెగిసి ప్రవచనం చెయ్యి అన్నాడు దాన్ ఈజ్కియా వాజ్ ఇజ్కియల్ వాజ్ సమ్మండ్ బై గాడ్ టు స్పీక్ ప్రాఫసీ టు సే prophecy against the ungodly people of god daiva santhanam ainatuvanti vallu devunta sambandham lekonda moostunna valiki vaalu koraku maatladu annadu appudu eeno pravachana raayadam marlu pettadu that was jeremiah prophecy this is ezekiel prophecy adi jeremiah chesina pravachanam idi ezekiel chesina pravachanam clear ayinda so now ezekiel being summoned by god he wrote prophecy there was a man a ruler who was called gog oka paripalakudu undevadu aa janalla vadiki gog ani peru gog ante alage mangalodu 
కాకనాడు రాజు చక్రవర్తి నవాబ్ సైంటిస్ట్ ఇంజనీర్ డాక్టర్ ఎలాగో అలాగే గాగ్ అర్థమైపోయిందా ఇట్ వాజ్ ఎన్ ఈజ్ ఎట్ క్లియర్ అండ్ హీ వాజ్ రూలింగ్ ఎ వాస్ట్ ఏరియా ఎ వెరీ వాస్ట్ ఏరియా ద నేమ్ ఆఫ్ ద వాస్ట్ ఏరియా వాజ్ మెగాగ్ విశాలమైన ఒక స్థలమునకు ఆయన పరిపాలిస్తుండేవాడు గాగ్ అనేవాడు చాలా విశాలమైన స్థలం ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ వాస్ట్ ఏరియా గాడ్ సమ్మండ్ ప్రాఫిట్ ఇజికియల్ సేయింగ్ స్టాండ్ ఎగ్నిస్ట్ గాగ్ అండ్ సే దిస్ ప్రాఫెసీ అండ్ లెట్ హిమ్ నో అబౌట్ మై యాంగర్ అబౌట్ మై అబౌట్ మై ఫైర్ ఆఫ్ ఫ్యూరీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాంగర్ అండ్ ఫ్యూరీ ఇంగ్లీష్లో యాంగర్ ఫ్యూరీ అంటే వీటికి తేడా ఉంది యాంగర్ అంటే కోపము ఫ్యూరీ అంటే కోపముతో చేసే పని ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాంగర్ అండ్ ఫ్యూరీ యాంగర్ ఈజ్ ఎ సెన్సేషన్ ఫ్యూరీ ఈజ్ డూయింగ్ ఎ వర్క్ విత్ యాంగర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యూరీ అర్థమైందా యాంగర్ అండ్ ఫ్యూరీ ఆర్ నాట్ బోత్ ద సేమ్ వర్డ్స్ నో దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ దట్స్ డిఫరెంట్ నా గాడ్ వాంటెడ్ టు రివీల్ అబౌట్ హిస్ ఫైర్ ఆఫ్ ఫ్యూరీ టు ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ ఇజికియల్ ఇజికియల్ ద్వారా దేవుని ప్రజలకు దేవుడు తన కోపాగ్నిని తెలియజేయాలని ప్రవచనం చేయమన్నాడు ఆయన ప్రవచనం రాయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ ప్రవచనములో ఆయన అంటున్నాడు గాగ్ నువ్వు ఇలా సెలవియు నేను చెప్పినట్లుగా చెప్పు గాగ్తో స్పిక్ట్ గాగ్ అండ్ లెట్ హిమ్ నో ద ఫైర్ ఆఫ్ మై ఫ్యూరీ ఎగ్నెస్ట్ హిమ్ ఆయన వృద్ధముగా నేను ఏ పని చేయబోతున్నానో ఆ సంగతిని ఆయన తెలియచేయి అంటే అప్పుడు ఇజ్కేలు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ఈ గ్రంథాలు అంటే ఈ ప్రవచనము ఇజ్కేల్ రాయడం మొదలుపెట్టాడు ఆది కాండంలో దేవుడు అబ్రాహ్ముని పిలిచి అబ్రాముతో ఇలా అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే అబ్రామా నీవు అన్య దేవతలను పూజించుచున్నావు కానీ నేను నేను ఏర్పరచుకున్నాను నీవు కల్దీయల దేశంలో కల్దీయల ప్రదేశంలో నివాసం చేయుచున్నావు నీవు ఆ ప్రదేశం విడిచి బయటికి రా గాడ్ స్పోక్ టు అబ్రహాం అండ్ అబ్రహాం వాజ్ వర్షిప్ రఫ్ ప్యాగ్ ఆన్ గాడ్స్ ద గాడ్స్ మేడ్ ఆఫ్ స్టోన్ మేడ్ ఆఫ్ మెటల్స్ మేడ్ ఆఫ్ వుడ్ అండ్ గాడ్స్ అండ్ అబ్రహాం ద వర్ డ్వెలింగ్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కెల్దియన్స్ లివ్ దట్ ల్యాండ్ అండ్ కమ్ అవుట్ ఐ విల్ షో ది ద ల్యాండ్ వేర్ యూ హౌ టు గో అండ్ డ్వెల్ కమ్ అవుట్ విత్ యువర్ ఆల్ బిలాంగింగ్స్ now let me tell you about kaldians the land which was under the rule of kaldians was previously under the rule of mesopotamians 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 that was the land of mesopotamians slowly mesopotamians have been defeated by kaldians and they left the land and went away somewhere else and kaldians took over the charge of that land and now kaldians are ruling in that land the old fathers and forefathers of abraham family are dwelling that's why god said come out of the land of kaldians kaldiyulu nivasam cheyichina pradesham purramo mesopotamia అన్నటువంటి తెగకు చెందిన వాళ్ళు నివాసం చేస్తుండేవారు కల్దీయులు వచ్చి వాళ్ళతో యుద్ధం చేసి మనల్ని వెలగొట్టారు ఆ దేశాన్ని వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు కనుక ఇప్పుడు కల్దీయుల దేశమైంది కల్దీయుల దేశము అయినప్పటికీ అబ్రహాము యొక్క 
పూర్వపు పెద్దలు కుటుంబ సభ్యులు అక్కడ నివాసం చేయించున్నారు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు అబ్రామ కల్దీయుల దేశంలో నుండి బయటికి రా నేను నీకు చూపించబోగు స్థలమునకు వెళ్ళడానికి రా నీ సరుకులు యావత్తు తీసుకొని రా నీ మనుషులు ఏవేవి నీకున్నాయో అవన్నీ తీసుకొని బయటికి రా దేవుని మాట ప్రకారంగా అబ్రహాం కల్దీయుల దేశం నుండి వచ్చాడు కల్దీయుల దేశంలో పూర్వం ఎవరు ఉండేవారు మెస్ పొటోమియన్స్ ఉండేవారు చెప్పండి మెస్ పొటమినియులు మెస్ పొటామినియులు మెస్ పొటామినియులు ఇంగ్లీష్లో మెస్ పొటామియన్స్ అప్పుడు ఒక రెండు నదులు ఉండేవి ఒక మొదటిది టైగ్రస్ రెండవది యూఫ్రటీస్ ఈ రెండు నదుల మధ్యలో ఈ కల్దీయుల నివాసం చేస్తుండేవారు అది కల్దీయుల దేశము అబ్రహాము అనేవాడు యూదులకు మూల పురుషుడు అబ్రహాం వాజ్ ద జెనిసెస్ ఆఫ్ జెబిస్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ అబ్రహాం వాజ్ ద అబ్రహాం వాజ్ ద బిగినర్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఆల్ ట్వల్ ట్రైబ్స్ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ అబ్రహాం సో అబ్రహాం హెస్ బికమ్ ఎ జెనిసెస్ ఆఫ్ ఆల్ ఇజ్రాయిట్ పీపుల్స్ Abraham has become genesis of Jewish people. Genesis is the first time of the world. In that day, Abraham was born in the world of the world. He was born in the world of Tubashk. He was born in the world of Tubashk. ఆ తుబాష్క్ అనేవారు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా తుబాష్క్ అనే పేరు నుండి తుబాల్ అనే పేరులోనికి వచ్చారు డెర్వజ జనరేషన్ ఎసెక్ట్ కాల్డ్ తుబాష్క్ స్లోలీ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇజ్కియల్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద తుబాష్క్ హెస్ బిన్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు తుబాల్ సో ఇజ్కియల్ now talking to god i mean the ruler of the magog of the vast area ruler of the vast area and the people those who belong to tubal ardham avutunda tubal ane peru ku puramu tubashk ani undedi oka vanda samutral taravatanam tubashk ane peru antaka mundu konni vandala samutral vaadu tubashkeeyulu tubashkeeyulu ippudu tubaliyulu తుబనీయులు తుబాలీయులు అని పేర్లోనికి వచ్చారు ఉదాహరణకి ఆంధ్రులము తెలుగు దేశీయులమైనాము ఇప్పుడు తెలంగాణ అర్థమవుతుంది ఎలా మారుతుందో అలాగే ఆ దినాల్లో అలా మార్పు వచ్చింది అందుకు ఇజ్కియల్ దేవుని యొక్క మాట ప్రకారంగా తుబాల్ తెగకు చెందిన ప్రజలతోనూ మరియు దైవ జనాంగమైనటువంటి పన్నెండు గోత్రీకులతోనూ ఈ ప్రవచనం ఎత్తి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ తుబాష్క్ అనేది రష్యాకు పశ్చిమ భాగంలో ఉండేది ఇట్ వాజ్ వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద రష్యా ద ల్యాండ్ ఇన్ విచ్ ద ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ తుబాష్క్ and tubal were dwelling was towards the western side of the russia ardham ayinda uttaramu dachinamu uttaramu dachinamu turpu padamara man india ku padamara enti maharashtra uttara edi up modalaganavi dachina edi manam east edi calcutta and so on అర్థమవుతుందా మీకు అలాగే అప్పుడు రష్యాకు పరమట వైపు ఈ ప్రదేశం ఉండేది ఏ ప్రదేశంలో తుబాష్క్ అనేవాళ్ళు ఉండేవారు ఆ ప్రజలు తుబాల్ అనే పేరులో మార్చబడ్డారు ఈ తుబాల్ అనేది 
రష్యాకి ఎటు ఉంది పశ్చిమ వైపు ఉంది పడమట వైపు ఉంది మీరు జాగ్రఫీ నేర్చుకుంటున్నారు హిస్టరీ నేర్చుకుంటున్నారు బైబిల్ నేర్చుకుంటున్నారు ఇజ్రాయేలీని గురించి నేర్చుకుంటున్నారు యహోవ దేవుని గురించి నేర్చుకుంటున్నారు రష్యాని గురించి నేర్చుకుంటున్నారు యు వండర్ఫుల్ పీపుల్ నేను మీకు అది చెప్పడానికి నేను గంటల తరబడి నేను రీసెర్చ్ చేసి వస్తున్నాను ఐఎమ్ డూయింగ్ అవర్స్ టు గు ద రీసెర్చ్ మరి ఆలోచన చేయండి అట్లా నేను అనేక విషయాలు భూగర్భ శాస్త్రం గురించి చదవాలి జనాంగం గురించి చదవాలి దేశములను గురించి చదవాలి ఇజ్రాయేలీలను గురించి చదవాలి తండ్రి కుమారు పరిశుద్ధాత్మను గురించి చదవాలి ఏసు రక్తంను గురించి చదవాలి ఇవన్నీ నేను చదివితేనే మీకు ఇవన్నీ నేను చెప్పగలను లేకుంటే చెప్పలేను మరి నేను శాపగ్రస్తుడిని కాకూడదు నా దగ్గరకు వచ్చిన మీరు ఎదగాలి ఎందులో ఎదగాలి మీ రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసు జ్ఞానముందును దేవుని కృప ఎందును బైబిల్ జ్ఞానముందును భూగర్భ శాస్త్రం ఉందను దైవ జనాంగము యొక్క ప్రకృతిలోను దైవికముగా నివస నివాసం చేయడానికి కావలసినటువంటి ఊహలోను మీరు ఎదగాలి మిమ్మల్ని అలా పెంచే బాధ్యత నాది నేను ఒకవేళ ఆ బాధ్యత సరిగ్గా నేను వహించకపోతే దేవుడు నన్ను నా భార్య నా కుమారుని శపించిస్తాడు నేను అలా చేయకపోతే మీకు నాకు దేవుని నడిపింపు దైవాశీర్వాదము దీర్ఘాయుషు క్షేమము ఆరోగ్యము ఉండదు మీ పిల్లలకి నా పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండదు ఇవన్నీ ఆలోచన చేసి నేను శ్రమ పడుతున్నాను మోజే శ్రమ పడినందుకు ఇజ్రాయేలీలు వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళారు మోజే శ్రమ పడకపోతే ఇజ్రాయేలీలు వాగ్దాన దేశానికి అలాగే నేను శ్రమ పడితే మీరు పరలోకానికి వెళతారు నేను శ్రమ పడకపోతే మీరు నరకానికి వెళ్ళిపోతారు మోజస్కి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు మరి అలాగ భావిస్తే మన ఆంధ్రదేశంలో తెలంగాణలో భారతదేశంలో క్రైస్తవ్యము క్రైస్తవ్యముగా ఉండదు పరిశుద్ధ సమాజముగా ఉంటుంది పరిశుద్ధ సంఘముగా ఉంటుంది జీజస్ ఈజ్ హోలీ హిజ్ బాడీ విల్ బి హోలీ ద ఓల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హోల్ ఇండియన్ క్రిస్టానిటీ షెల్ బికమ్ హోలీ సో ఇజికియల్ నావ్ ప్రొఫెసింగ్ అగెనెస్ట్ గాక్ అండ్ అగెనెస్ట్ ద ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ తుబాల్ వెర్ ఇస్ తుబాల్ టువర్డ్స్ ద వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద రష్యా రష్యాకు పటముడ భాగమున తుబాల్ అనేవాళ్ళు నివాసం చేయుచున్నారు గాగ్ అనగా ఒక మనిషి ఎవడాడు పరిపాలకుడు ఇన్ ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ రూలింగ్ ద కంట్రీ బట్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ బి రూలింగ్ ద కంట్రీస్ భారతదేశంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నవాడు పరిపాలకుడు పాశ్చాత్య దేశాలలో ప్రెసిడెంట్ అన్నవాడు పరిపాలకుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు కానీ పరిపాలకుడు ప్రెసిడెంట్ అందుకు గాగ్ అనగా ఏ రూలర్ మేబీ ఏ కింగ్ మేబీ ఏ ప్రెసిడెంట్ అండ్ నా ఇజ్కియల్ స్టూడెంట్ గాగ్ ఆ గాగ్ విరుద్ధముగా ఇజ్కియల్ నిలబడ్డాడు ఇప్పుడు నిలబడి ఆయన ప్రవచనం చేస్తున్నాడు ఆయన ఏం ప్రవచనం చేసినాడు అది పక్కన పెట్టండి లెట్స్ లీవ్ ఎసైడ్ ద ప్రాఫసీ స్పోకెన్ బై ఇజ్కియల్ లెట్స్ గో టు ద లెసన్ మనం పాఠంలోనికి వెళదాము అయితే ఆది కాండము పదిహేనవ అధ్యాయంలో పద్దెనిమిదవ వచ్చిన మీకు ఒకసారి నేను చదివించాను ఆది కాండం పదిహేనవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన షల్ రీడ్ అగైన్ దినమందే యహోవా ఐగుప్తు నది మొదలుకొని గొప్ప నది అయిన యాప్రటీసు నది వరకు 
ఈ దేశమును అనగా కేవీయులను కనిజ్జీయులను కథోనీయులను హిత్తీయులను పెరిజ్జీయులను రెఫాయిములను అమోరీయులను కథనీయులను గిర్షాయులను యుబీసీయులను నీ సంతానమునకి ఇచ్చియున్నానని అబ్రహాముతో నిబంధన చేశాను అంతమంది ఆ స్థలంలో నివసిస్తున్నారు అన్ని జాతులకు చెందినవారు అన్ని తెగలకు చెందినవారు సో మెనీ పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు సో మెనీ కమ్యూనిటీస్ సో మెనీ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ డ్వెలింగ్ ఇన్ దట్ ఏరియా విచ్ హ్యాస్ బిన్ అలాటెడ్ బై గాడ్ టు అబ్రహాం అండ్ టు హీస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అబ్రహాం యొక్క సంతానానికి ఇచ్చిన దేశంలో ఇంతమంది జనులు నివాసం చేయుచున్నారు ఇప్పుడు దేవుడు అబ్రహాముతో ఈ మాట అన్నాడు ఆ మాట ప్రకారంగా తప్పకుండా ఆ ల్యాండ్ అబ్రహానికి ఇచ్చి తెరాలి అప్పుడు ఆ ల్యాండ్ మొక్క మొక్కలు అయ్యి ఉన్నది మొక్క మొక్కలు అయ్యి ఉన్నది ద హోల్ ల్యాండ్ హెస్ బికమ్ ఇన్ టు పీసెస్ ఇన్ ఇన్ సమ్ లొకేషన్ సంబడి ఇన్ సమ్ లొకేషన్ సంబడి ఇన్ సమ్ లొకేషన్ సంబడి ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ట్రైబ్స్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీస్ విచ్ ద బ్రదర్ రెడ్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ఆఫ్ జెనిసిస్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ టు వర్స్ ఎయిటీన్ పదిహేనవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో సహోదరుడు చదివినటువంటి తెగలకు చెందిన ప్రజలు అక్కడ నివాసం చేయించున్నారు ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క దేశం ఆ దేశం యొక్క వైశాల్యము ఎనిమిది లక్షల మూడు వందల చదరపు మైళ్ళు ద ఏరియా ఆఫ్ దట్ ల్యాండ్ వాజ్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మైల్స్ సచ్ అ బిగ్ వాస్ట్ ఏరియా గాడ్ షెడ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ అండ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ ఆ మాట దేవుడు అంటున్నప్పటికీ ఈ ప్రజలు ఆ ప్రదేశంలో నివాసం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రజలను వెళ్ళగొట్టి ఆ స్వది ఆ దేశము ఈయనకిస్తున్నాడు రాజు సింహాసనం మీద ఉన్నాడు రాణి పట్టప్రాణి ఆమె ఆమె గదిలో ఆమె ఉంది ఆమె మహల్లో ఆమె ఉంది ఎస్తేర్ని తీసుకొచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాలి పట్టప్రాణాన్ని తీసి చీకటి గదిలో వేయించాడు జైల్లో వేయించాడు ఎస్తేర్ని తీసుకొచ్చి భార్యగా నిలబెట్టించాడు నీ దేవుడు నీకు ఏదైనా ఇవ్వదలుచుకున్నప్పుడు నీ కను దృష్టిలో అది నీ అండర్లో లేకపోవచ్చు నీ కను దృష్టిలో ఇంకో కూడా అక్కడ ఉండొచ్చు ఆ ప్రమోషన్ నీకు ఇవ్వాలని దేవుడు తలుచుకున్నప్పుడు వాడు తొలగించి నీకు ఇస్తాడు ఆ ప్రమోషన్ ఎందుకంటే అది దేవుని ఏర్పాటు తన ప్రజల పట్ల ఇన్ని తెగలకు చెందిన వారు ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నారు ఎనిమిది లక్షల మూడు వందల చదరపు మైళ్ళ స్థలంలో ఒక్కొక్క రాజ్యం ఒక్కొక్క పరిపాలకుడు ఉన్నాడు వాళ్ళని తొలగించాలి పెర్షన్ చక్రవర్తి పరిపాలిస్తున్నాడు భారతదేశానికి ఎస్తేరిని రాణి చేయాలి వాడికి భార్య ఉంది అందమైన భార్య బహు సౌందర్యవంతురాలు దాన్ని తొలగించాలి దాన్ని తొలగించాలి ఎందుకంటే యూదులకు రక్షణ కలిగించాలి ఇజ్రాయేలీలకు రక్షణ కలిగించాలి ఇజ్రాయేలీలకు యూదులకి ఒకే సమయం ముందు మనుషులకు మొత్తం చంపేయాలన్నటువంటి ప్లాన్ వేసి ఉన్నాడు ఒకడు వాడు ఈ పేర్షన్ చక్రవర్తికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు సలహాదారుడిగా పనిచేస్తున్నాడు వాడు ప్లాన్ వేసి ఉన్నాడు యూదులు యావన్ మందికి అక్కడ కొందరు యూదులు ఇక్కడ కొందరు యూదులు ఇక్కడ కొందరు యూదులు అందరినీ బంధించున్నాడు ఒకే సమయం ముందు రాజుగారు ఆజ్ఞ మేరకు వీళ్ళందరినీ చంపించి ఇవ్వాలని ఇప్పుడు యూదులకి రక్షించాలి అని అంటే ఈ రాజు ఈ పేర్షన్ చక్రవర్తి ఎవడైతే ప్లాన్ వేసి ఉన్నాడో యూదులకు చంపాలని వాడి సంగతి రాజుకు తెలియదు వాడు ప్లాన్ సంగతి రాజుకు తెలియదు దేవుడు తెలుసు ఇప్పుడు రాజు మాట విని యూదులకు రక్షించాలంటే ఒక యూదురాలు సింహాసనం ఎక్కాలి సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ 
is there the queen is to be sent to the jail is to be removed from the throne the aim of the lord in order to bring the esther to the throne is to save the lives of the jews the plan of this prime minister is not known to the king the plan of the prime minister is to kill all the jews at a time so group wise the jews have been imprisoned in certain locations god knowing this he wanted to provide protection salvation to the imprisoned jews now how the king persian ruler can become an obedient to god unless a godly woman brings to his life so esther was a godly girl she has to come into the life of the king so that the king will hear the request of the queen in order to save protect the lives of the jews who have been imprisoned by the prime minister alage man deshamlo kontha mandi kutumbalaku vidudala kaligali jnana varavali buddhi marali prakruti marali ante devudu manalanu siddha parustunnadu god is preparing us we are under the preparation of god why because many preachers of the bible many pastors and many christian women and men have to come into the godly life they need certain congregation to lead them to guide them so you people have become an exemplary for future life of the other christians so god is preparing you bhavishyathlo aya kutumbalaku aya sanghamulaku aya bodhakulaku manamu వారికి నడిపించి నాయకులుగా కనిపించాలని దేవుడు మనలను ఇవన్నీ తెలియజేసి బోధిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు శ్రద్ధపరుస్తున్నాడు మీలో ఏ ఆడదాని వలన ఎంతమంది ఆడవాళ్ళు ఎంతమంది మగవాళ్ళు మీలో ఏ మగవాని వలన ఎంతమంది ఆడవాళ్ళు ఎంతమంది మగవాళ్ళు ఎంతమంది కుటుంబాలు ప్రభు మార్గంలోనికి వస్తారో మీకేం తెలుసు దేవుడు దాని కొరకు మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ యూ అలా మెల్లమెల్లగా 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 ఆ టెరిటరీస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీ డెవలప్ చేసుకున్నారు అందులో యుక్రెయిన్ ఒక దేశము అప్పుడు యూక్రెయిన్ అనే పేరు దానికి లేదు ఇంకేదో పేరు ఉండాలి యూక్రెయిన్ పరిపాలకుడు యూదుడు యూక్రెయిన్లో ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది యూదులు మెనీ ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ ద యూక్రెయిన్ కంట్రీ వర్ జ్యూస్ ద రూలర్ ఆఫ్ ద యూక్రెయిన్ కంట్రీ వాజ్ ఎ జ్యూ ఈజ్ ఎ జ్యూ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ లైఫ్ టు ద జ్యూస్ god saved some lives and they have been to different countries and they are now in refugee camps vera pakka pakka deshaliki ee ukraine prajalu velipoyi akkada refugee camps lo vaadu unadam prarambhinchunnaru aa deshalu variki bhojanam neellu anni supply chestunnaru aa naadu yudhuliki ye vidhamaga devudu rakshimpa goredo ఈనాడు అలాగే యూక్రెయిన్ ప్రజలకు దేవుడు రక్షింపు కోరాడు అలాగే మన దేశంలో మన ఆంధ్రదేశంలో కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో నేను వెళ్తుంటాను నాకు పిలుస్తుంటే ఆయా ప్రజల ద్వారా ఆయా కుటుంబాల ద్వారా ఆయా సంఘముల ద్వారా ఆయా పాస్టర్ల ద్వారా మార్పు కలిగించి వారికి దేవుని మార్గంలో నడిపించడానికి దేవుడు ప్రణాళికి వేస్తున్నాడు కనుక మనకి ఇవన్నీ బోధిస్తున్నాడు 
ఒక జనరల్ ఉన్నాడు ఒక లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఉన్నాడు ఒక మేజర్ జనరల్ ఉన్నాడు ఒక బ్రిగేడియర్ ఉన్నాడు ఒక కర్నల్ ఉన్నాడు అనుకో ఒక లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ ఉన్నాడు అనుకో వాడేం చెప్తాడు వాడు అనుభవంలో ద వార్ స్ట్రాటజీ వాడు చెప్తాడు వాడు అనుభవంలో ఉన్నటువంటి తన ఎక్స్పీరియన్స్ని గురించి చెప్తాడు వాడి అనుభవంలో తన ఊహ చెప్తాడు వాడి ఊహకు అనుకూలముగా భవిష్యత్ను గురించి చెప్తాడు అంతే బట్ హీ కెన్ ఐ టెల్ యూ అబౌట్ ద ప్రాఫెసీ అ జనరల్ కెన్ టెల్ యూ కెన్ గైడ్ యూ అకార్డింగ్ టు ద వార్ స్ట్రాటజీ హీ కెన్ షేర్ హిజ్ వ్యూ హిజ్ ఐడియా హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ హీ కెన్ ఐ టెల్ యూ ద ప్రాఫెసీ ఆఫ్ గాడ్ you people are great people you are hearing the prophecy of god about the future world about the future world not about the community about the future world in the book of ezekiah from chapter 40 to 48 about the future world it is written the prophecy is written over there what a general can tell you about the world war the world war is named armageddon war of armageddon armageddon ane peru ee world war ku untadu ani general ki em telusu oka cardiologist ni gunnu ni gurche cheptadu oka cardiologist ni brain ni gurche cheptada cheppaledu oka neurologist brain go chipted can he speak anything about your cardiac system no similarly these genders can share their thoughts can tell you about the war strategy they can tell about their experience but they do not know about the future world god has written in the prophetical book about the future world the last world war will be called armageddon war no general in the whole india knows this name but you people are hearing the name of the last world war cheppandi the name of the last world war will be armageddon war this is written in the prophetical book the whole world will turn into two parts one will be supporting to israelites and the second will be opposing to the israelites israeli eliku oka bhagamu sahayakaranga untaru inkoka bhagamu viruddhamuga untaru aa rendu bhagalato armageddon yuddham jaragabothundi adhe last world war prarambhamulo ukraine gurchi major general lieutenant generals vaalu perlu manakoddu vaalu em antaru ante television meeda తెలివైనటువంటి ప్రెసిడెంట్ యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ తెలివైన వాడు అయి ఉంటే సరెండర్ అయిపోయి ఉండేవాడు ప్రజలకి దేశానికి ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా ఈనాడు దేశం నాశనం కాకుండా ఈనాడు ప్రజలు వేరే వేరే దేశాలలో రెఫ్యూజీ క్యాంపులు ఉండకుండా ఉండి ఉండేవారు అని అన్నారు ఎవరు లెఫ్టినెంట్ జనరల్స్ మేజర్ జనరల్స్ బ్రిగేడియర్స్ కర్నల్స్ అండ్ షో ఆన్ బట్ వాట్ దే నో అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద యుక్రెయిన్ it's written in the prophetical book saying that the world will be in supporting the ukraine prapanchamlo anega deshalu ukraine ki sahayam chestayi chestunaru no general spoke like that but i'm not general but i can tell you better than any general well i was in indian army i know that and you know that but it's not my experience of indian army this is purely holy spirit speaking to you till 1917 1917 samvatsaram varaku paina nenu ippudu cheppina manni jarigayi world war 1 lo britain తర్కీలో ఉన్న ముస్లింస్ని మోడించారు 
టర్కీలో ఉన్న ముస్లింలకు ఆట్మాన్ అని అర్థం వాళ్ళకి ఒక పేరు ఉండేది ఆట్మాన్ ఆర్మీ బ్రిటన్ డిఫీటెడ్ ద ఆట్మాన్ ఆర్మీ దస్ ఇస్ తుర్కీ ముస్లిమ్స్ ఈ ఆట్మాన్ ఆర్మీ జర్మనీలో ఉన్న నాజీ వాళ్ళతో కలిసి ఎలియన్స్లో ఉంటారు అంటే ఎలీస్ అంటే బాంధవ్యము అంటే స్నేహంలో ఉంటారు మీకు అర్థం కావాలి టర్కీలో ఉన్న ముస్లిం సైన్యానికి ఒక పేరు ఉండేది ఆట్మాన్ ఆర్మీ అని వీళ్ళు జర్మనీలో ఉన్న నాజీతో కలిసి సంబంధములో ఉంటారు జర్మనీలో ఉన్న నాజీ శాఖతో వీళ్ళు సంబంధములు ఉంటారు ది హ్యాడ్ ఎలీస్ విత్ ద జర్మన్ నాజీస్ ఈ టర్కీలో ఉన్న ముస్లింస్ అంతా కూడా విస్తరించి జర్మనీలో ఉన్న నాజీ వారితో కలిసి వాళ్ళ ఏలియన్స్లో ఈ దేశం చాలా స్ట్రాంగ్ అయింది ఏ దేశమో టర్కీలో ఉన్న ముస్లిం దేశము అర్థమైందుందా వారిని గ్రేట్ బ్రిటన్ ఓడించారు బ్రిటన్ ఈ నాజీలో ఉన్నటువంటి ఈ నాజీతో సంబంధం కలిగి ఉన్న టర్కీ ముస్లిమ్స్ తలకు ఆర్మీని ఓడించారు ఓడించి విస్తరించి ఉన్న ఈ టర్కీ ప్రదేశాన్ని వాళ్ళు స్వాధీనం పరుచుకున్నారు స్వాధీనం పరుచుకున్నప్పటికీ యూదులకి దేశం లేదు అప్పుడు గ్రేట్ బ్రిటన్ తాలూకా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమన్నాడంటే ఈ దేశము అలాగ గీత గీసి ఇదంతా కూడా యూదులకి ఇస్తున్నాను దిస్ ల్యాండ్ విల్ బి కాల్డ్ హోలీ ల్యాండ్ అని గ్రేట్ బ్రిటన్ నాయకుడు చెప్పి ఇది ఇజ్రాయేలీలకు ఇచ్చాడు ఇజ్రాయేలీలకి దేశం లేనప్పుడు ఇజ్రాయేలీలకి నివసించడానికి నివాస స్థలం లేనప్పుడు గాడ్ రైజ్ ది గ్రేట్ బ్రిటన్ అగెన్స్ట్ టర్కీ and the turkey has been defeated by great britain and a land after drawing a line allotted to jewish people and said this is called holy land appu nundi holy land ani peru vachindi holy land elago vachindi peru meeku cheptunnanu meer 5 nimshalalo meer vinisaru nin dinu koraku 50 rojulu study cheyavalasi vachindi ఆ విధముగా హోలీ పీపుల్ హోలీ ల్యాండ్ అని పేరు వచ్చింది గ్రేట్ బ్రిటన్ యూదులకు ఆ స్థలం ఇచ్చింది దానికి హోలీ ల్యాండ్ అని పేరు పిలిచారు రెండు వేల నాలుగు వందల సంవత్సరాలు వారికి ల్యాండ్ లేదు ఇజ్కియల్ కాలం నుండి జిర్మయా కాలం నుండి రెండు వేల నాలుగు వందల సంవత్సరాల యూదులకి స్థలం లేదు దేశం లేదు ద డీంట్ హ్యావ్ ఎ కామన్ లాంగ్వేజ్ ద డీంట్ హ్యావ్ ఎ కామన్ నేషన్ వాళ్ళకి ఒక కామన్ దేశము కానీ కామన్ భాష కానీ వాళ్ళకి లేకుండా ఎందుకు హీబ్రూ భాష పోయింది ఎరమిక్ భాష వచ్చింది ఏది భాష ఏది నో కామన్ లాంగ్వేజ్ నో కామన్ నేషన్ నో కామన్ లాంగ్వేజ్ ఎంత బాధపడ్డారో దేవుని ప్రజలు బాధపడితేనే దేవుడు సంరక్షిస్తాడు దిస్ ఈజ్ ద మిస్టరీ దేవుని ప్రజలు బాధపడకుండా దేవుడి సంకల్పములో ఏమి రాదు గాడ్ కెన్ నాట్ హెల్ప్ వెన్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ బీయింగ్ గాడ్ లివ్ ఎన్ దే విల్ ఎన్కౌంటర్ మెనీ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద లైఫ్ దెన్ గాడ్ షెల్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ అండ్ హీ షెల్ రైజ్ సమ్ వన్ టు డూ ద నీడ్ఫుల్ to the children of god god raised britain god raised great britain in order to defeat the ottoman army and allot a land named holy land to the jewish people nikku appudu emi lenappudu devudu oka plan vesthadu ividiki iddam ani man nenu 1986 lo vachinappudu aa republic day పంతొమ్మిది ఎనభై ఆరు రిపబ్లిక్ డే ట్వంటీ సిక్స్త్ 
జనవరి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో వచ్చినప్పుడు ఏం లేదు అన్ని వదిలేసి వచ్చాను భూమి ఇల్లు అమ్మ నాయన అందరినీ వదిలేశాను వదిలేసి వచ్చాను నాకేముంది ఏమి లేదు నేను కేవలం దేవుని పనిచేయడం ప్రారంభించాను దేవుని పనిచేయడం ప్రారంభించాను దేవుని పనిచేయడం ప్రారంభించాను ఏమి ఆలోచన చేయలేదు ఐ డెంట్ ప్లాన్ అబౌట్ మై ఫ్యూచర్ ఐ డెంట్ ప్లాన్ అబౌట్ మై వైఫ్ మై చిల్డ్రన్ ఒక ఆమె చదివించింది నా పిల్లలకి ఆమె చనిపోయింది ఇప్పుడు ఆమె పేరు కాంతమ్మ షీ వాజ్ అ గవర్నమెంట్ టీచర్ షీ వాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ మెథరీస్ చర్చ్ ఆమె నా పిల్లల్ని చదివించింది ఆమె నా పిల్లలకి ఫీజు లేకుండా చదివించింది గాడ్ థాట్ అబౌట్ మై ఫ్యూచర్ సిమిలర్లీ గాడ్ థాట్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద జీవస్ పీపుల్ అండ్ గాడ్ రైజ్ ద బ్రిటన్ అండ్ దే ఫాట్ అగెన్స్ట్ ఆట్ మ్యాన్ ఆర్మీ అండ్ దే హెవ్ బిన్ డిఫ్యూటెడ్ బై బ్రిటన్ and britain saw is no land no common land no common language to the jewish people he has allotted certain piece of the land to the jewish people and named holy land parshuddhamaina deshamani peru petti great britain neeku sahayam cheyalante devudu inkokaru nettadu ఇంకొకరిని లేపుతాడు వాడు రాజకీయ వర్గంలో చెందినవాడు కావచ్చు గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఉన్నవాడు కావచ్చు లేదా పేరు ప్రఖ్యాతలు గాయించిన వాడు కావచ్చు లేదా శ్రీమంతుడు కావచ్చు ఎవడైనా కావచ్చు ఎవరి ద్వారా నీ పని జరుగుతుందో వాడిని దేవుడు లేపుతాడు గ్రేట్ బ్రిటన్ లేకపోతే ఆట్ మ్యాన్ ఆర్మీ ఓడ ఓడిపోదు వాళ్ళు ఓడించానంటే గ్రేట్ బ్రిటన్ లేపాడు అటువంటి ప్లాన్లు దేవుడివి అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ యూ కెనాట్ గ్రాండ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ దమ్ మనీ యూ కెన్ గివ్ దమ్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ యూ కెనాట్ ప్రొవైడ్ దమ్ ఫ్యూచర్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు సంవత్సరంలో ఈ సంగతి జరిగింది అప్పుడు ఇజ్రాయేలీలకి ఒక హోలీ ల్యాండ్ ఇవ్వబడింది సెకండ్ నవంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ చెప్పండి సెకండ్ నవంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ అప్పుడు వీళ్ళకి హోలీ ల్యాండ్ ఇవ్వబడింది గ్రేట్ బ్రిటన్ ద్వారా దానికి మాల్ఫార్ డిక్లరేషన్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో అది డిక్లేర్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో సెకండ్ నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో అలాట్మెంట్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో దానికి డిక్లేర్ చేశారు ఆ డిక్లరేషన్ పేరు బాల్ ఫార్ డిక్లరేషన్ అప్పుడు హుస్సేన్ అనే ఒక ఫ్యామిలీ లేచింది ఈ హుస్సేన్ అనే ఫ్యామిలీ మహమ్మద్ యొక్క డైరెక్ట్ తెగకు చెందిన వాళ్ళు మహమ్మద్ ఉన్నాడు కదా ఇస్లాం తాలూకా ప్రవక్త మహమ్మద్ మహమ్మద్ ఈ ప్రవక్త యొక్క డైరెక్ట్ సంతానము ఆ సంతానంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఈయన పేరు హుస్సేన్ ఫ్యామిలీ అని అన్నారు ఆయన పేరు హుస్సేన్ కనుక హుస్సేన్ ఫ్యామిలీ అన్నారు ఈ హుస్సేన్ ఫ్యామిలీని లేచారు ఈ ఫ్యామిలీ లేచి గ్రేట్ బ్రిటన్తో ఏమన్నారంటే మాకు మా స్థలం మాకు కావాలి నువ్వు వాళ్ళకి హోలీ ల్యాండ్ ఇచ్చేసావు సరిహద్దు పెట్టేసావు ఇది హోలీ ల్యాండ్ అన్నావు మాకు మా సొంత స్థలం కావాలి ఈ హుస్సేన్ ఫ్యామిలీ అనేవారు డైరెక్ట్ డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మొహమ్మద్ అర్థమవుతుందా మహమ్మదీయుల యొక్క ప్రవక్త ఉన్నాడు మనకి అలాగే యేసు ప్రభు వాళ్ళు కలిగే ప్రవక్త ఉన్నాడు ఆ ప్రవక్త యొక్క సంతానంలో నుండి ఈ హుసేన్ అనే ఫ్యామిలీ సభ్యులు వచ్చారు 
అప్పుడు ఎమిరేట్స్ ప్రారంభమైనాయి జోర్డన్కి యువతల వైపు ఉన్నవాళ్ళు ట్రాన్స్ జోర్డన్ అని జోర్డన్కి అవతల వైపు ఉన్నవాళ్ళు ఈస్ట్ జోర్డన్ అని పేరు పెట్టారు జోర్డన్కి అవతల తూర్పు జోర్డన్ అని తూర్ జోర్డన్కి యువతల ట్రాన్స్ జోర్డన్ అని పేర్లు పెట్టుకొని ఈ ఎమిరేట్స్ స్థాపించబడ్డారు అప్పుడు ఈ హుస్సేన్ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి అబ్దుల్లా టూ అన్నటువంటి ఆయన లేచాడు లేచి ఈయన మహమ్మద్ యొక్క నలభై ఒకటవ జనరేషన్ అంటే మహమ్మద్ కుమారుడు ఆయన కుమారుడు ఆయన కుమారుడు ఆయన కుమారుడు ఆయన కుమారుడు ఆయన కుమారుడు ఆ విధముగా మహమ్మద్కి నలభై ఒకటవ కుమారుడు అర్థమైందా మీరు జాగ్రఫీ నేర్చుకుంటున్నారు హిస్టరీ నేర్చుకుంటున్నారు ప్రవక్తల గురించి నేర్చుకుంటున్నారు ఇస్లామిక్ మతాల గురించి నేర్చుకుంటున్నారు క్రైస్తవ మతం గురించి నేర్చుకుంటున్నారు యూదుల గురించి నేర్చుకుంటున్నారు ఇన్ని విషయాలు నేను చెప్పలేను ఐ కెనాట్ టెల్ యూ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మంచి నాలెడ్జ్ టు టెల్ యూ నాకు అంత జ్ఞానం లేదు మీకు చెప్పడానికి బట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు మీ అండ్ స్పీకింగ్ టు యూ దేవుని ఆత్మనాల దూరి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు నాకు అంత జ్ఞానం లేదు ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్కాలర్ ఐ ఎమ్ నాట్ ఎ రిసెర్చ్ స్కాలర్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ రినౌండ్ స్కాలర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎ క్రిస్టియన్ వరల్డ్ I am just an ordinary man. One day, 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 one day. That's why I am going to tell you this. I am not going to tell you this. I am not going to tell you this. This is not my knowledge. This is not my wisdom. I am not going to tell you this. I am not going to tell you this. ఎన్ని గ్రంథాలు అభ్యాసం చేసి నేను ఇవన్నీ నేను మీకు చెప్పలేను యు ఆర్ గ్రేట్ పీపుల్ బికాస్ గాడ్ ఈజ్ లవింగ్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని ప్రేమించి మీకు చెప్తున్నాడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా యు ఆర్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్ మైటీ దేవుని ప్రేమలో మీరు ఉన్నవాళ్ళు యు ఆర్ బిలవ్డ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్ మైటీ సర్వశక్తి మంత్రైన దేవుని యొక్క ప్రియ సంతానమై ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి అది మీకు నేను బైబిల్లో చదివి వినిపిస్తాను ఇజ్కియల్ గ్రంథం ముప్పై ఆరవ అధ్యాయంలో ఆరో వచనం చదువుతాము ముప్పై ఆరులో ఆరు book of ezekiel chapter 36 verse 6 please read israelu deshamunu gurchi pravachanam etti parvatamula tonu kondala tonu vaagula tonu loyala tonu ee maata teliya cheppumu prabhu aina yehova selavichuna devanaga meeru anniya janamula valana avamanamu nundi tiri ganaka roshamu tonu kopamu tonu nenu maata ichi unnanu ఐదు ఆరు ఏడు చదువు ప్రభు అయిన హోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా సంతుష్ట హృదయులై నా దేశమును హీనముగా చూచి దోపుడు సొమ్ముగా ఉండుటకై తమకు అది స్వాస్థమని దాన్ని స్వాధీనపరచుకొని నా ఎదోమీయులనందరినీ బట్టియు శేషించిన అన్యజనములను బట్టియు నారోషాగ్నితో యథార్థముగా మాట ఇచ్చి ఉన్నాను కాబట్టి ఇజ్రాయేలు దేశమును గూర్చి ప్రవచనమెత్తి పర్వతములతోనూ కొండలతోనూ వాగులతోనూ లోయలతోనూ ఈ మాట తెలియజెప్పుము ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా మీరు అన్యజనం అన్యజనముల వలన అవమానము నొంది తిరి గనక రోషముతోనూ కోపముతోనూ నేను మాట ఇచ్చి ఉన్నాను ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా మీ చుట్టునున్న అన్యజనములు అవమానమును నొందుదురని నేను ప్రమాణము చేయుచున్నాను క్రైస్తవులు ఆంధ్రదేశంలో తెలంగాణలో చాలా అవమానం చెందుతున్నారు రాజకీయ నాయకుల ద్వారా చాలా అవమానం క్రైస్తవ్యము అంటే మాతీ జాతి క్రైస్తవ్యం అంటే మాలవోళ్ళు మాలవోళ్ళు మాతికోళ్ళు ఈ క్రైస్తవులు అని అంటున్నారు మాలవాళ్ళు మాతిక వాళ్ళు క్రైస్తవులు అని మాలవాళ్ళకి పూర్వం మేము చిన్నప్పుడు హరిజనులు అని పేరుండేది 
మాల మాతిక ఈ రెండు తెగలకు హరిజనులు నేను కనుగొన్నాను హరి అంటే అర్థమేమిటి నేను నేను పరవస్తు సూర్యనారాయణ రావు అని నేను కనుగొన్నాను హరి అంటే ఏమిటి హరి అంటే పాపములను పరిహరింపజేయువాడు హరి హరిజనులు అంటే అర్థం ఏంటి పాపములు పరిహరింపజేయు దేవుని ప్రజలు అని అర్థము వంటపూలు ఇట్స్ మై డిస్కవరీ ఐ డిస్కవర్డ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హారి ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ డిక్లేరింగ్ యూ యూ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ హరి మీరు హరిజనులు మీ దేవుడు పాపమును పరిహరింపజేయవాడు హరింపజేయవాడు అందుకు మీరు హరిజనుడు చూసారా అది నేను కనుగొని చెప్పిన మాట అది నాకంటే పూర్వం ఎవడు చెప్పలేదు ఈ మాట క్రైస్తవ సభలలో ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ మీ దేవుడు పాపమును పరిహరింపజేయవాడు అందుకే మీ దేవుడు హరి అయ్యి ఉన్నాడు హరింపజేస్తున్నాడు కనుక మీరు హరి యొక్క జనులు అయ్యి ఉన్నారు వండర్ఫుల్ అందుకే ఒక మాట ఉంది పాపం కరోతి మనుజస్తత దేవదయ ఓపిచ అని ఒక శ్లోకం ఉంది పాపం కరోతి మనుజస్తత దేవదయ ఓపిచ దేవతలు పాపం చేయిచున్నారు మనుషులు పాపం చేయిచున్నారు కనుక పాపము చేయని వాడు ఆత్మ ఆత్మకు దేహం లేదు కనుక భౌతిక దేహం ఉన్న వాళ్ళంతా పాపం చేసేవాళ్లే దేవునికి భౌతిక దేహం లేదు కనుక ఆయన పాపమును పరిహరింపజేయగలడు సో యువ గాడ్ ఈ స్పిరిట్ యువ గాడ్ ఈజ్ హోలీ స్పిరిట్ యువ గాడ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ ఫిజికల్ బాడీ Dear gods, they have physical bodies. But indeed, God doesn't have a physical body. They don't have a 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 body. Wonderful, wonderful. Parshuddhatmudu. Papa Marigani Kandika Garbhamulu Praveshinchi Ame Garbhavati Kaga ఆయన ఆమె గర్భంలో నుండి కుమారుడు పుడుతున్నాడు పురుషుని ఎరగని కన్యక గర్భంలో నుండి కుమారుడు పుడుతున్నాడు తొమ్మిది మాసములు గర్భంలో ఉండాలి బికాస్ ఇట్ వాస్ ద బయలాజికల్ లా అకార్డింగ్ టు బయలాజికల్ లా ఆఫ్ గాడ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ వాజ్ కంపెల్డ్ అండ్ ఫోర్స్ టు ఒబే హిజ్ ఓన్ లా ఆయన నియమములకు అనుకూలంగా ఆయన పుట్టాలి షో అంటే పుట్టిపోలేదు షో అంటే ఎగిరిపోలేదు భౌతిక దేహము గల ఏది కూడా ఆకాశములో గగన మార్గములో వాయుమండలంలో ఎగరలేదు ఒకవేళ ఎగిరింది అంటే అది కట్టు కదా నో ఫిజికల్ బాడీ కెన్ ఫ్లై ఇన్ ద ఎయిర్ between the earth and the heavens no physical body can fly if at all if you read the sense of body is is flying in the air between earth and the heavens that is only story no physical body can fly only can only spirit can fly spirit can move ఆత్మ మాత్రమే ఎగరగలదు ఆత్మ మాత్రమే తిరగగలదు మీ దేవుడు ఆత్మ అయ్యి ఉన్నాడు మీ దేవుడు మీలో దొరగలడు నాలో దొరగలడు ఎవరిలో అయినా దొరగలడు ఎందుకంటే హీ స్పిరిట్ ఆయన ఎటువంటి శరీరంలో ఆయన దొరగలడు ఆయన ఎటువంటి శరీరంలో నైనను దూరగలడు ఆయన జలసరాధులలో దూరగలడు గాడిదలో దూరగలడు కాకిలు దూరగలడు మనుషులు దూరగలడు బికాస్ హీఈస్ స్పిరిట్ గాడిదలో దూరి 
మాట్లాడుతున్నాడు మానవ భాషలో గాడిది మీద కూర్చున్న ప్రవక్తతో ఏమయ్యా నన్ను ఎందుకు తంతున్నావయ్యా ముందు ఎదుర్కొండ చూడు ఖడ్గమ్మ చేత పోని దేవుని దూత నిలబడుందే నేను ముందుకెళ్తే నువ్వు చనిపోతావు కదా అందుకని నీ ప్రాణాన్ని రక్షించాలని నేను ముందుకు వెళ్ళడం లేదు నువ్వేమో నాకు తంతున్నావు ముందుకు పదా అని అప్పుడు ప్రవక్త అనుకున్నాడు గాడిద నా భాషలో ఎట్లా మాట్లాడుతుందని అప్పుడు ప్రవక్తకు అర్థమైంది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ టాకింగ్ టు మీ త్రూ ద మౌత్ ఆఫ్ డాంకీ దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు ఎందుకంటే దేవుడు ఆత్మ అయ్యి ఉన్నాడు నాలో దూరి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నుండి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ నుండి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం వరకు ఇజ్రాయల్ చిన్న దేశానికి ఇజ్రాయల్ చిన్న దేశానికి ఇంటర్నేషనల్ నోబుల్ ప్రైజెస్ వచ్చాయి అనేక ఫీల్డ్లో సైన్స్లో పంటలో పలములలో పుష్పములలో ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అనేక రంగాలలో పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నుండి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు ఇజ్రాయేలీలకి అనేకమైన నోబుల్ ప్రైజెస్ వచ్చాయి ఇజ్రాయేలీలు ప్రపంచం యొక్క లెక్కలలో పద్నాలుగు పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఉన్నారు అంతే ఎక్కువ లేరు అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్ ఇజ్రాయిట్స్ ఆర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ ఇజ్రాయిట్స్ ప్రపంచ మానవ లెక్కలో పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ మాత్రమే ఇజ్రాయేలీలు అయి ఉన్నారు అంత చిన్న దేశము అంత చిన్న దేశము అంత చిన్న దేశము దేవుడు ఆ దేశాన్ని ప్రేమించాడు అంత చిన్న దేశాన్ని ప్రేమించి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి నోబుల్ ప్రైజ్ మొత్తం మీదకి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ నోబుల్ ప్రైజెస్ హ్యావ్ బెన్ అలాటెడ్ టు ఇజ్రాయిట్ ఏ దేశానికి లేనంటే నోబుల్ ప్రైజెస్ ఇజ్రాయల్ దేశానికి దేవుడిచ్చాడు బంజర్ భూమిలో పండ్లు పండుతున్నాయి బంజర్ భూమిలో ద్రాక్ష పండ్లు బంజర్ భూమిలో రకరకాల ఆపిల్ బంజర్ భూమిలో రకరకాల ఆరెంజ్ ద వరల్డ్ ఫేమస్ ఫ్రూట్ బంజర్ భూములు పండుతున్నాయి వర్షం పడితే నీళ్ళు కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అక్కడ నీళ్ళు స్టాక్ ఉండడం లేదు బంజర్ భూములో దేవుడు పంటలను పండిస్తున్నాడు యశ గ్రంథము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఆరో వచనం చదువు యశ గ్రంథము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఆరో వచనం చదువు రాబోవు దినములలో యాకోబు వేరుపారును ఇజ్రాయేలు చికిర్చి పూయును వారు భూలోకమునకు ఫలభరితముగా చేయుదురు ఎలాగా ఫలభరితముగా అంటే పండ్లతో నింపిస్తాడు ప్రపంచం అంతటా కూడా ఇజ్రాయేల్ పండ్లు ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ ల్యాండ్ ఇస్ క్యాటర్డ్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ దిస్ ఈజ్ ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దానం అయ్యి ఉన్నది అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రామిస్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ఈవెన్ కమింగ్ టు ఇండియా ప్రతిదానికి ఒక ప్రవచనం ఉన్నది ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ ప్రాఫెసీ this bible is not a religious book bible is not a religious book bible is a prophetical book aa maata kanukolamuga iskiel randa 36 avadhyayam 22 nundi 28 israelilaku ee maata prakatana cheyumu prabhuvu yehova selavichunnad emanaga israelilara mee nimittam kaadu gaani అన్యజనులలో మీ చేత దూషణ నొందిన నా పరిశుద్ధ నామము నిమిత్తం మీ నిమిత్తం కాదు నాట్ ఫర్ ద షేక్ ఆఫ్ ఇజ్రాయిట్స్ ఫర్ ద షేక్ ఆఫ్ గాడ్స్ నేమ్ బంజర్ భూములు పండ్లు పండి ఆ పండ్లు ప్రపంచ దేశాలలో వ్యాపించడానికి కారణం ఏమిటంటే యశ్వగ్రంథముల ప్రవచనం చేయించినట్లుగా దేవుడు అట్లాడు ఇజ్రాయేలీలారా యూదులారా మీ కొరకు కాదు నా నామము నిమిత్తము ఈ పనులు చేస్తున్నాను 
ఆయన మీ ద్వారా ఏసు నామ నిమిత్తము భవిష్యత్తులో పనులు చేయబోచున్నాడు మీ కొరకు కాదు మీ నిమిత్తం కాదు ఇట్స్ ఫార్ మై సేక్ ఫార్ మై నేమ్ సేక్ నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇజ్రా లైట్స్ నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యువర్ నేమ్ మీ కొరకు కాదు మీ పేరు కొరకు కాదు మీ సంఘం పేరు కొరకు కాదు ఏ సునామము నిమిత్తము దేవుడు మీకు ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నాడు ఏ సునామము నిమిత్తము దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు దిస్ ఇస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ ముప్పై ఆరో అధ్యాయంలో ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు చదువు మార్గస్తుల దృష్టికి పాడుగాను నిర్జనముగాను అగుపడిన భూమి సేద్యము చేయబడును పాడైన భూమి ఏదేను వనము వలె ఆయననియో పాడుగాను నిర్జనముగానున్న ఈ పట్టణములు నివాసులతో నిండి ప్రాకారములు గలవాయననియో జనులు చెప్పుదురు బంజరు భూములు ఇస్రాయేలీలకి ఇచ్చి బంజరు భూములు ఉన్న కొండల మీద దేవుడు ఫలములు ఫలిస్తున్నాడు ప్రపంచంలో తొమ్మిది వందల తొమ్మిది వందల నోబుల్ ప్రైజెస్ ప్రపంచ దేశాలకు ఇవ్వబడ్డాయి అందులో ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ నోబుల్ ప్రైజెస్ హ్యాపీ గివెన్ టు ఇజ్రాయల్ వాట్ ఎ గ్రేట్ కంట్రీ ఇట్ ఈస్ ఎటువంటి మహాదేశం అదే i am grateful to my lord i am thankful to my lord because i am not a general of the indian army i am not a brigadier of the indian army devudu ra baitu kandadu indian army ne kikkutu baitu kochanu and god made me more than any preacher of the christian society జనరల్ చెప్పలేకపోయిన విషయాలు దేవుడు చెప్పిస్తున్నాడు నాతో ఇట్స్ నాట్ ఫార్ మై సేక్ ఇట్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ గాడ్స్ నేమ్ దేవుని పేరు నిమిత్తము ఐఎమ్ ద స్ట్రాంగ్ బిలీవర్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఐ పుట్ మై ట్రస్ట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ అండ్ జీజస్ ఇస్ స్పీకింగ్ త్రూ మై లిప్స్ టు హిస్ పీపుల్ మీరు దేవుని ప్రజలు అయ్యి ఉన్నారు నా పెదవుల ద్వారా నా నాలుగు ద్వారా యేసు ఆత్మ అయ్యి ఉన్నాడు యేసు ఆత్మ మీతో మాట్లాడుచున్నాడు ఇజ్రాయేల్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ వారికి హీబ్రూ భాష పోయింది ఎరమిక్ భాష ఎరమియన్ అనే భాష వారికి అలవాటు అయిపోయింది ఇది బెబిలోనీయుల భాష ఎరమిక్ భాష బెబ్లోనియుల భాష ఇజ్రాయేలీలు ద హిన్ మాసాకర్డ్ గుంపులు గుంపులుగా వాళ్ళని చంపారు డ్యూరింగ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ద హిట్లర్ ప్లాన్ టు కిల్ ఆల్ జ్యూస్ గాడ్ కిల్డ్ హిమ్ యూదులకు నాశనం చేయాలని హిట్లర్ ప్లాన్ వేశాడు దేవుడు హిట్లర్ని నాశనం చేయిస్తాడు ప్రైజ్ లోడ్ లెట్స్ ఆల్ స్టాండ్ అండ్ గ్లోరీ ఫైజ్ లో విత్ అభిక్షాం అభిక్షాం దయచేసి కూర్చోండి దే హిన్ మా సెకండ్ the jews dispersed and troubled and oppressed all over the world they didn't have common nation they didn't have common language they were ruled by many foreign rulers they have been ruled by babylonians they have been ruled by the emperor of Babylon, they have been ruled by the Persians, they have been ruled by the Greeks, they have been ruled by the Roman, they have been ruled by the Arabic, Islamic, and they have been ruled by the Catholic Crusades. And they have been ruled 
Ottoman army and they have been ruled by the British people. Now they are being ruled by the God Almighty. వారికి ఎంతమంది రూల్ చేశారు ఎంతమంది రూల్ చేస్తారో మరొకసారి చెప్తాను ఏనండి ఎంతమంది రూల్ చేస్తారు ఇరవై ఐదు వందల సంవత్సరాలు రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలు వాళ్ళకి బెబ్లోనియన్ పరిపాలించారు వాళ్ళకి పెర్షియన్స్ పరిపాలించారు వాళ్ళకి గ్రీక్స్ పరిపాలించారు వాళ్ళకి రోమన్ పరిపాలించారు వాళ్ళకి అరబిక్ ఇస్లామిక్ లీడర్స్ పరిపాలించారు వాడికి క్యాథలిక్ క్రిసేడర్స్ పరిపాలించారు వాడికి ఆట్మెన్ ఆర్మీ పరిపాలించింది వాడికి గ్రేట్ బ్రిటన్ పరిపాలించింది ఫైనలీ గ్రేట్ బ్రిటన్ ఫోర్ట్ ఎగ్నెస్ట్ ఆట్మెన్ ఆర్మీ అండ్ ఎలక్టెడ్ ఎలాండ్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ టు ద జీవస్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ హోలీ ల్యాండ్ నౌ దే ఆర్ బీయింగ్ రూల్డ్ బై ద గాడ్ ఆల్ మైటీ ఇప్పుడు వాళ్ళు దేవుని చేత పరిపాలించబడుతున్నారు our ruler is our jesus our ruler is our god we are under his rule ayana paripalanalo manam unnam wonderful god wonderful jesus iskel ganda 36 vadhyayam 37 vadhyam unna pravashanam nunu gochi nenu meeku cheptunnanu పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఇజ్రాయేలీలకు ఒక దేశం ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఈనాడు ఇజ్రాయేల్ మీదకి అనేక దేశాలు వెళుతున్నాయి వెళ్ళి దెబ్బలు తిని వెళ్ళిపోతున్నాయి బికాస్ గాడ్ ఈజ్ ఫైటింగ్ ఆన్ ది అబియా ఇజ్రాయేల్ పక్షమన ఇజ్రాయేల్ దేశపు శత్రు దేశములతో దేవుడు నిహోవా పరిపాలన చేస్తున్నాడు అది కాకపోతే Russia being the most powerful nation in the whole world could not win the victory over the small country called Ukraine. O channa desam, into channa desam maidake. Prabhupada mantra ke bedda maha shakti vanta maina desam Russia. Yemi chayla ka potandi. Because God is ruling the Ukraine. God is fighting on behalf of Ukraine. Nations, about 32 nations or 42 nations are supplying war equipment, war flights, war tanks and rocket launchers, etc. to Ukraine. And many soldiers voluntarily, they have come from the foreign lands and fighting on behalf of Ukraine against Russia. What's this? this is god's plan this is god's protection this is god's war vakapudu is general sanaru this is leading towards the third world war you cannot say third world war if you say third world war there will be fourth world war you say last world war the name of the last world war is uh, Armageddon, war of Armageddon. Bharat Desam Israel will be able to stand against the Israelites. India will stand against the Israelites. This is in the Bible. Because India and Indians are the worshippers of pagan gods. And the devotees are the worshippers of pagan gods. And the devotees are మన దేశము ఇజ్రాయేల్కి విరుద్ధంగా నిలబడుతుంది ఇజ్రాయేల్ దేవుని పట్ల నమ్మకం గల వాళ్ళు రక్షింపబడతారు ద ఇండియన్స్ దోస్ హు యాక్సెప్టెడ్ జీజస్ దోస్ హు వర్షిపింగ్ గాడ్ ఆల్ మైటి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ షెల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ దిస్ ఇస్ రిటర్న్ ఇన్ ద బైబుల్ సో ఐ డిక్లేర్ put your trust in the name of jesus worship god almighty in the name of jesus pray in the name of jesus and be protected from the destruction of the world our god is a wonderful god <laughs> he is talking to you he is talking to you he is talking to you many things you learn today 
about geography, about nations, about Russia. I told you previously, the name of Russia was Rosh. Rosh has become Russia. Previously, before Rosh, it was known as Magog. Magog, Rosh, Russia, USSR. Propensa month of Tommy the Mandal Robble Prages on Nai. And the Lord Rendam on the Mood and Robble Prages, Israel this and the Richard. In the Chenna Desum, in the Chenna Desum, Israel Desum. Tommy the Mandal Prages, Rendam on the Mood Prages, Richard, Israel this and again. Mir Chenna Sangamo, I know you will be blessed with uh, most blessings, enormous blessings, uh, limitless blessings, unlimited blessings. Because God is unlimited. Your God is unlimited. Your God is Holy Spirit. Your God is birth of God Almighty. Your God is a, a son of man called Jesus. <laughs> I'm proud to be a Christian. Say everyone, I'm proud to be a Christian. Because Christians are the children of God. Hallelujah. Honor the Lord. Honor, honor, honor. Mir harjan le yinnaro. Papa mani harim purjayu devani yaka praza le yinnaro. Me devudu narayanudu. Chapu na devudu narayanudu. Narayan danaga real and unikiga chesakani dani pai sansara machayu vadu anardam. Nara anta nil janamadu. Ayanudu janamadu and unikiga chesakuni dani pai sansara machayu vadu. Bible law, adikandamu, motamota vasram. Me devudu devuni atma, nearly made the sansara and justanad. Praise the Lord. Padnalu Grandamu, Mother de Grandamo, Idigo, Prakatana Grandamo, Volume One. Rendever and Alibu December Law, then the publication and print station. Rendavu, Prakatan Grandam, Volume Two. Tarmatano, Satya Pradarsini, Ante Satya Munu Pradarsin Chedi, Satya Munu Ruja Chedi, Satya Mu, Nene Satya Mu. Everyone know, yes, or not. Nene, Sarva Satyamo, Satya Munilo, and you can prevail in Chirpu, as in the Sarva Satyamuloni Kunipono, Anada Babavi Chadik, Naganad, in the Gyanani Kakaranad. Yes, probably always do it again, a Gyanavichan. You can have a children of bottom. You go, Miss Javayani, or a general Kuduro. Nick Bridges Contender, they would have done it. What is it? Mansarita Rayal, Rastana. Now, Prerod, Prapunchable of Matamata, Parabaketa Matarazi, not Nene. It's not commentary. It's a revelation of the Song of Solomon. Idi, Atmi Anibandam, Idi, Janam of Kaparasila, Idi Kavalam, now life history. Life history, very testimony. Idi, you go, you go, you go, you go, you go, you go, Churches low, teaching just to not, martial art to not, part of their personality, Bible study this to not, the Mahamaga, the Jivitamulo, the Yupanaka, the Jivitamulo, pretty Manshi Jivitamulo, pretty street Jivitamulo, the old of a pranalic vision, a pranalic and elevator from the Reda, Yodana Ipunu, Joshua Grandamlo, Yeni Ajay Lunaya, and Ajay in the Ravana, Palamura Jam, Arden Kalu, Ikar Palmura Jam Jalu, Tumu Ajam, Arden Kalu, Ikar Tumu Ajam Jalu. Joshua and the Mulu, Okoka Jayam, the Okoka Revelation Bison. You go, then Peru, Yudana, you put you do and Peru. You go, Persu Dat Nabishaka. Idi Mother de Mudrana, Rendival Rendlo Mudrinchan. Rendival Rendlo, Mali Rendival Nalulo, Padivelu Padivelu, Yeravel Puskal. Saranandi Buddha, Nenu Jalin Jimir Gadu, 
చరణ్ టేమ్కి విడుదల అంటే ఏమిటి మనుషు చెరలో ఉన్నాడు విడుదల కావాలి ఏమంటున్నాడు ఐఎమ్ ద రిడీమర్ ఏమన్నాడు నేను విమోచించేవాడిను అది చెరలో ఉన్న మిమ్మల్ని విడుదల కలిగిస్తున్నాను అన్న దాని మీద ఈ టాపిక్ రాశాను రిజర్స్ని పార్ట్ టూ ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఈ పుస్తకం ఇది ఏడు వేల రూపాయలు ఇది కావాలన్న వాళ్ళు ఏడు వేలు పంపించండి దీనిలో నో కన్సర్ వాటి అన్నిటి కన్సర్ అండి కాపీరేట్కి ఇస్తాను ప్రతి పుస్తకం వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు ఇస్తాను ఇది రిజర్వేషన్ పార్ట్ వన్ ఇది టెన్ థౌజండ్ ఇది అది సెవెన్ థౌజండ్ ఇది టెన్ థౌసండ్ తగ్గింది ఒకేసారి పుస్తకాలను తెప్పించుకుంటే ఐదు వందల రూపాయల రేట్లో ఇస్తాను ఒక్కొక్క పుస్తకం తెప్పించుకుంటే ఎనిమిది వందలు ఒకేసారి పుస్తకాలన్నీ కావాలి అంటే ఒక్కొక్క పుస్తకం ఐదు వందలు ఈ రెండు తప్ప ఇది ఏడు వేలు ఇది పదివేలు ఇంకొక బుక్ ఉంది బైండింగ్ నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ రెండు బైండింగ్లు చేస్తున్నాను దీని పేరు విజయజ్యోతి మొత్తం పద్నాలుగు గ్రంథములు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు నా మీదకి నాలోనికి వచ్చి నా నాలుగును నా ప్రజలను స్పర్శించాడు ఇలా చెప్పండి అలా చెప్పాను అది కాదు ఇదే అన్నాడు ఆ విధంగా చేయించాడు ఆ విధంగా రాయించాడు ఇదిగో ఈ బుక్స్ అన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి బుక్స్ అన్నీ కావాలనుకుంటే ఒక్కొక్కటి ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున ఇస్తాను ఒక్కొక్క బుక్ కావాలంటే ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇస్తాను ఆ రెండు పుస్తకాలకు నో కన్సెషన్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ 